Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u další lekce intenzivního kurzu češtiny. Zdraví vás Jana z ilearncheck.com. A jak už můžete vidět, dnes se spolu podíváme na slovesa, která můžeme používat, když mluvíme o vztahu mezi lidmi. Takže první sloveso je potkat. A tady ten druhý sloupek, kde je napsáno vazba, znamená s jakou předložkou nebo s jakým pádem se to používá. Takže potkat koho co. To znamená, to je akuzativ. Například Adam potkal Evu. Takže minulý čas potkal, přítomný čas není a budoucí čas potká. Potkat znamená někoho uvidět, například na ulici. Například vyjdete jedním směrem a on jde druhým směrem. Jestli jeden druhého neznáte, tak potom pokračujete svou cestou. Možná řeknete dobrý den, jestli toho druhého člověka trochu znáte. No ale jestli je to váš kamarád, tak asi začnete spolu mluvit. Takže potkat nebo potkat se znamená prostě přijít na jedno místo a může to být náhoda. Od tohoto slovesa je imperfektivní sloveso potkávat. Taky potkávat je koho co, to znamená akuzativ, ale potkávat za prvé má tři časy a za druhé to je nějak Pravidelné. Takže někoho potkáváte například každý den, když jdete do práce, každý den ho vidíte. Takže minulý čas potkával on, přítomný potkává a budoucí bude potkávat. Další sloveso je seznámit se. Seznámit se s kým nebo čím. To je instrumentál. Tak seznámit se to už znamená, že jeden druhému řeknete svoje jméno a dáte nějaké informace o sobě. Takže minulý čas seznámil se, přítomný čas není a budoucí seznámí se. Například bratr se seznámil s novou dívkou. A taky tady máme imperfektivní sloveso seznamovat se. Vazba je opět s kým, čím. To znamená plus s plus instrumentál. A seznamovat se znamená pravidelně. To znamená, že například někdo rád chodí na párty a seznamuje se s novými lidmi. Vždycky potká nové lidi a jsou to potom jeho možná kamarádi nebo známí ale už o sobě něco vědí. Tak minulý čas 
seznamoval se přítomný seznamuje se a bude se seznamovat. No a když se takhle s někým seznámíte a ten člověk se vám líbí, tak máme sloveso zamilovat se. To znamená, začne mezi vámi láska, vy toho člověka začnete milovat, takže zamilovat se. A zamilovat se je do koho, čeho, to znamená do plus genitiv. Například Martin se zamiloval do Ivany. Tak zamiloval se, jak jsem řekla, to je minulý čas. Přítomný není a budoucí Zamiluje se. Od slova zamilovat se máme imperfektivní sloveso zamilovávat se, ale nepoužívá se tak hodně a proto ho tady psát nebudu. No a když se do někoho zamilujete nebo když se vám někdo líbí, tak můžeme použít slovo chodit potom, když Začne mezi vámi vztah, například chodíte do kina spolu, chodíte na procházku, chodíte na nějaké párty, chodíte na večeři. Takže chodíte spolu. A nebo, to tady to je zvlášť, chodíte s někým. Takže to je zase instrumentál. Takže například Milan chodí s Danou, nebo Dana chodí s Milanem. Milan a Dana spolu chodí. Tak tady asi nepotřebuju ty závorky přece jenom. Tak. Tak minulý čas, tohle už určitě znáte z našich lekcí, chodil nebo chodila, přítomný čas chodí a bude chodit. No a když spolu dva lidé chodí a je mezi nimi přitažlivost, když spolu ti dva lidé potom mají sex, tak můžete taky použít slovo milovat se. To je takové hezké slovo pro to mít sex. Tak i u slova milovat se můžeme použít variantu spolu a nebo s kým, s někým. S kým, čím, tady napíšu jenom kým. Vlastně ani tady v těch případech bychom nepoužili tu variantu, co seznámit se můžeme s nějakou věcí, zamilovat se můžeme do nějaké věci, ale potkat nějakou věc normálně nemůžeme. A chodit nebo milovat se taky by nebylo s čím. Takže minulý čas miloval se, miluje se a bude se milovat. Slovo milovat se na jednu stranu znamená mít sex, ale taky to znamená jako mít jeden druhého moc rád. To už jsme se učili. Můžu vám dát odkaz tady do karty tohoto videa. Takže 
Moji rodiče se milují, to znamená, mají se moc rádi, ale například sousedi se včera milovali a já jsem to slyšela. Tak, další sloveso, které vezmeme, je žít. Když se dva lidé milují, chodí spolu, tak možná chtějí už bydlet na jednom místě a potom spolu žijou, a nebo jeden člověk žije s kým žije s druhým člověkem. Takže žil, žije a bude žít. No a jestli dva lidé chtějí mít svatbu, tak co můžou udělat, je zasnoubit se. To znamená, že muž požádá ženu o ruku nebo se prostě domluví, že budou mít svatbu, možná žena dostane prstýnek, teď nevím, možná na pravou ruku, nevím, takový, na kterém může být velký kámen, diamant a to znamená, že jsou potom snoubenci, žena je snoubenka, muž je snoubenec, takže zase můžou se zasnoubit spolu, nebo jeden člověk se zasnoubí s druhým člověkem. Tak, minulý čas. Zasnoubil se. Přítomný čas není. A budoucí zasnoubí se. Tady máme v knize sloveso imperfektivní zasnubovat se, ale zase si myslím, že je to sloveso, které se nepoužívá, takže vám ho ani psát nebudu. No a když potom dva lidé mají svatbu, tak můžeme použít sloveso brát si. Brát si koho, co, to znamená, je to akuzativ. Například zítra má kamarádka svatbu, bere si svého přítele, se kterým chodí už dlouho. Takže brát si Koho, co. Tady můžeme říct taky za muže a nebo za ženu. Takže ona si bere za muže svého přítele a on si ji bere za ženu. To tam může být, ale nemusí. Tak minulý čas bral si Bere si přítomný a bude si brát. No a perfektivní sloveso tady je vzít si. Taky slovo vzít si je s akuzativem. Vzít si koho co. A taky tady může být to doplnění za muže nebo za ženu. Ale je to dokonavé sloveso, takže nemá přítomný čas. Vzal si, takže koho si vzal za ženu, a nebo vezme si. Koho si vezme za muže. Tak, když mluvíme o svatbě, tak ale používáme ještě další slova a to je vdávat se nebo vdát se, ženit se a nebo oženit se. No a vdávat se používáme, když mluvíme o ženách. 
To znamená, o ženě můžete říct, že se vdává. A ženice nebo o ženice používáme, když mluvíme o muži. No a vdávat se i vdát se mají stejnou vazbu za koho co. Samozřejmě hlavně za člověka a je to akuzativ. Ale ženice a oženice je jiné. To je s kým. S kým čím? Instrumentál. Například. Helena se vdala za Patrika. Patrik se oženil s Helenou. Takhle to funguje. Tak minulý čas vdávala se, vdala se, vidíte, tady není čárka, muž se ženil a oženil. Tak vdát se a ženice jsou slovesa perfektivní, nemají přítomný čas. Vdává se, žení se, bude se vdávat, a perfektivní vdá se. Bude se ženit. Ožení se. O perfektivním a imperfektivním aspektu nebo dokonavém a nedokonavém vidu už jsme mluvili. Můžu vám dát zase do karty odkaz aspoň na jedno video ale na mých stránkách www.ilearncheck.com toho najdete více, více informací. No a jedeme dál. Takže další, co se ve vztahu může stát, je, že lidé spolu mají dítě a potom žena to dítě porodí. Takže porodit... Dítě, možná syna, nebo dceru, nebo holčičku, chlapečka, takže porodit koho. Ale porodit může být i bez objektu. Takže žena porodila, přítomný čas není a porodí. Tady bych asi mohla uvést i sloveso nedokonavé, to je rodit. Je to zase stejně. Takže žena rodila, rodí a bude rodit asi v porodnici, ale některé ženy chtějí rodit doma, chtějí mít dítě. Doma. Porod se jmenuje ten moment nebo ten proces, kdy se rodí dítě. No a teď už se dostáváme k trochu nepříjemnějším situacím a to jsou nějaké problémy ve vztahu. Takže dva lidé se můžou hádat. Zase můžete říct, oni se spolu hádají anebo jeden se hádá s druhým. A perfektivní potom je, například když to je jenom jednou, tak pohádat se. A zase stejná vazba. Takže hádal se, hádá se, Bude se hádat. A 
pohádal se. A budoucí čas pohádá se. Hádají se dva lidé, kteří mají na jednu věc různý názor, nebo kterým se něco na tom druhém člověku nelíbí. To znamená, že kritizují, křičí, to je hádka. No a ještě nám zbývá pět sloves, takže ještě vydržte a já otočím na další stránku. Dva lidé se spolu můžou hádat, protože například muž byl nevěrný nebo žena byla nevěrná. Takže být nevěrný nebo být nevěrná komu? Komu čemu? To znamená plus dativ. Být nevěrný znamená, že spíte s někým jiným, že máte sex s někým jiným, nebo možná se líbáte s někým jiným, ale myslím, že obvykle je hlavně problém sex. Takže minulý čas, to je jasné, někdo byl nevěrný, někdo je nevěrný, anebo bude budoucí čas nevěrný. No a když jsou ty problémy mezi dvěma lidmi velké a oni už spolu nechtějí být, tak potom můžeme použít slovo rozcházet se, když o tom mluvíme. Rozcházet se to je proces, to ještě není jako hotovo, takže dva lidé se rozcházejí a nebo jeden člověk se rozchází s druhým. Takže zase byste použili instrumentál. Rozcházel se. Rozchází se. Bude se rozcházet. To znamená, že se možná hádají, možná jeden den řeknou, že už spolu nebudou, ale druhý den řeknou, že to ještě zkusí. Ještě není hotovo, ale mají mezi sebou velké problémy. A když už je hotovo, je to definitivní, tak můžete použít perfektivní sloveso rozejít se. Tak jeden člověk se rozešel s druhým, nebo oni se rozešli. Takže pozor, minulý čas je nepravidelný. Rozešel se, například někdo se rozešel s přítelkyní, přítomný čas není a budoucí rozejde se. A jestli ti dva lidé byli manželé, tak půjdou k právníkům nebo k soudu a bude to legální. A to je potom sloveso rozvádět se. Zase s kým. A perfektivní je rozvést. Se. Zase s kým. Takže rozváděl se, rozvádí se a bude se rozvádět. Je to opět, když mluvíte o procesu. To znamená, jeden člověk požádal o rozvod a teďka řeší, kdo bude mít děti, kdo bude mít dům a podobně. Takže oni se rozvádějí. Ale jestli už je to hotovo, 
tak můžete říct, že se člověk rozvedl. Oni se rozvedli a budoucí čas by byl rozvede se. Možná vám tady napíšu ještě dvě slovesa a to je sloveso žádat a požádat, protože jsem to sloveso použila, když jsem teď mluvila, takže žádat koho, to je akuzativ, o co. A to je taky akuzativ. Tady je vazba stejná a konkrétní příklad by byl o ruku a nebo o rozvod. To znamená požádat někoho, požádat ženu o ruku, to znamená, že chcete, aby byla vaší manželkou, ale požádat o rozvod znamená, že už nechcete, aby byla vaší manželkou. Takže minulý čas žádal, žádá přítomný a bude žádat. A perfektivní požádal a požádá. Tak, myslím, že těch sloves bylo až až, ale myslím taky, že bylo třeba napsat tu formu, protože studenti mývají problémy hlavně s těmi nepravidelnými slovesy, jako je například rozvést se, rozejít se a podobně. <laughs> Takže, jestli se vám tohle video líbilo, prosím dejte like, sdílejte, Můžete mě taky podpořit přes Super Thanks a nebo se stát mými patrony na Patreonu. A pokusím se udělat nějaká cvičení na tohle na www.ilearncheck.com. Taky připomínám, jestli nemáte moji aplikaci, najdete ji na App Store i na Google Play. Jmenuje se iLearnCheck App. No a co nás čeká zítra? Zítra se podíváme na slovesa seznámit se, sejít se a potkat. Protože studenti s nimi mývají trochu problém, tak se podíváme, jaké jsou mezi nimi rozdíly. No a potom, další den, nás čeká téma detektivka. Takže, jestli nevíte, co čekat, podívejte se na video po zítří. Hezký den, nashledanou. Thank you.